，空中各处即将出手的数百修罗众，以及地面上那些已经准备挥舞锁链的四名八臂修罗，此刻不由是齐齐一愣：“啊，啥玩意儿？自焚了？”一群修罗面面相觑，他们在血海中久经百战，各类凶兽凶鬼杀了不知多少，但这种还没有开打就直接把自己给扬了的，这修声仅见呐、啊。一名空中的女修罗用修罗族的语言问道：“啊，什么什么什么？”为首的八臂修罗将领开口：“还是什么毒？还是能让附身的肉？还能附身的那小女？那啥回事？那是谁生的吗？你？”是。当下，立刻就有几名修罗在空中转身，朝着安水城俯冲。但是，一声轻笑，适时的响起，传入这些修罗耳中。别白费功夫了，你们莫非不知这里只有我的化身吗？话语声中，李长寿的身形在殿中漫步而出。刚才虽然没有听懂修罗语，但是他大概体会到了对方是什么意思。不出来也不行，他此时为的只是拖延时间。安水城中，他的神使以及守备海神庙的凡人兵将正在快速的。将海神庙周遭凡人疏散。此前，李长寿就充分考虑过各种情况，这种紧急疏散也是提前演练过许多次的。凡人们虽然被修罗气息惊动，大多有些慌张，但是整体逃命的速度并不算慢，也不存在老幼被遗落的情形。而当李长寿的这一句指导人在吸引众修罗注意的时候，在海神庙外围一处处树荫中。已是不断有手臂从树干中冒出，偷偷放下一颗颗注满仙力的仙豆。搭殿前，李长寿继续与这群修罗扯皮：“各位就这么甘愿被当棋子来用吗？听听那天边的龙吟，龙族高手已经在驰援来此地的路上了。”那名为首的八臂修罗迈步向前，大地在他脚下不断震动。棋子。总好过弃子。修罗将领无神的眼眸中突现厉芒，左右各有两条粗壮的手臂鼓起，一根碗口粗细的漆黑锁链，如同蟒蛇般对着李长寿的化身击射而去。这一击只是试探，力道并不算强。李长寿的眉头舒展，宛若闲庭信步般向前迎出几步，手中的拂尘轻摇，画出了一个不规整的圆圈。圈内浮现出一张红蓝交替的阴阳图，稳稳地挡在了锁链之前。阴阳图轻轻一转，那根夹带着万钧巨力的锁链直接软了下去，无力地砸落在了殿前的台阶上，发出一阵叮当响动。李长寿的这一句指导人缓步向前，每走一步，脚下就有一朵洁白莲花明灭。七步过后。已经是屹立于殿前半空，一阵微风吹过，竖起的白发，伴着浮尘的细肩，轻轻飘舞，宽袖白袍也在随之晃动。这个老神仙凭空而立，面对数百修罗众，犹自谈笑风生，不急不缓。贫道给各位道友两条路：今日就此退去，我不会追究你们饶我清净之事。今日执意进犯，他日我自会去血海，找你们修罗众清算此事。战战！一头八臂修罗仰天嘶吼，漫天的修罗众手中兵刃再次闪烁光亮，一股股惊人的血煞气息冲天而起，安水城上空一片阴沉。确定要战吗？<笑>正当那四名八臂修罗要同时动手，李长寿突然轻笑了一声，心底多了几分自信。无他，此时凡人已经退得足够远了。<笑>这一声轻笑在天地间回荡，安水城的大地之中传出了轰隆隆的响动，一根湛蓝色的光柱突然从海神庙墙外十丈处冲天而起，左右间隔不过三丈，又有两根光柱。破地冲天，瞬息间，三百六十五根光柱环绕在海神庙的周围。
将数百修罗众围困在海神庙内，如囚牢一般。在这光柱之外，身穿甲胄的仙兵，或是自地面凝成，或是自地下钻出，手持大盾、长弓，一排排的冲天而起，数百、过千、数千、三万。霎时之间，仙盾如墙，剑矢如林，攻守转眼易位。不止如此，在海神庙前院的墙头上，一只只豌豆射手摇晃着他们简单却柔韧的身躯，酝酿着一波乱。呸！此时再看李长寿的身形，依然是悬空在殿前而立，却是那般的气定神闲。殿中又有金光闪烁。一名又一名白发苍苍、相同面容的指道人迈步而出，各自气息勾连，隐隐排成了某个战阵。道友，道友，十八道指人分身的嗓音混在一处，不出手吗？不出手吗？这，就是海神主庙的部分防备力量。当然了，跟小穷峰的防御体系远远不能够相提并论。其实到此时。李长寿的心底还是不愿意爆发大战，现在不过是以进为退，让这些修罗知难而退。空中的那些修罗无所谓，挡不住仙斗兵一轮齐射。但是这四位八臂修罗，若是在安水城发疯，城中凡人怕是会死伤无算。叶障跟亮杰，那就是一对姘头，啊，就就是就是关联很深的意思。而且自己一个人无法控制这么多仙斗兵，只能够简单的下令让他们骑射阻敌，根本不可能阻挡得住这四名八臂修罗。龙族的众高手应该是被埋伏了，西方教的算计不可能留下如此大的破绽。引这四个大块头去后堂，借太极图威能将其灭杀。嗯，如今之计也只能如此了。能看得出来。这些号称魔的修罗众，此刻也被漫天的斗兵给唬住了。毕竟面对百倍于己方的敌人，大部分修罗众都已经察觉到了生死危机。那四名八臂修罗也有些动摇，显然在进退之间不断的犹豫。没办法，眼前这个阵势当真是太唬人了，他们完全不知接下来还有可能会有什么没见过的阵仗。李长寿的心底。已经是出现了一幅幅预设的画面，如何后退，如何引敌，如何灭敌，如何将斗法余波镇压在此地，方案已经大概齐备。然而，李长寿和在场修罗众所不知道的是，空中那十六处血色漩涡中，最角落的那只漩涡后，正有两对贼亮的大眼睛注视着此时此刻海神庙中的情形。这两对大眼睛的主人正发出阵阵“哦，哎呀”这种赞叹声。这是两个壮实的身影，尚且在幽冥界的血海边缘，正蹲在一口血光缭绕的井前。这个井中，就是安水城海神庙的情形。两个壮汉的身后，横七竖八躺着满地的修罗众，绝大多数修罗已是不活，身上各自有一个恐怖的拳脚印记。还有几个，最后一口气儿还没有吐完，在那儿哇哇吐血呢。只听这俩壮汉嘀咕道：“喂，我是马，这海神好厉害呀！牛，我觉得这已经不需要咱们出手。那几个八臂的修罗肯定不是海神的对手。哎，话不能那么说，咱们要不出手，怎么跟海神大人凑近乎？你你还想不想要那些美味了？”外出打猎，竟然也能碰上这种事儿，这这是机缘，懂不懂啊？今天咱们哥俩，怎么也要在海神大人面前露两手。<笑>两个人嘿嘿笑了几声，各自看了眼手中这食之无味的烤凶兽肉，禁不住滋溜几声。他们又低头看了一阵，左边的壮汉突然笑道：“<笑>要打了，要打了。”那几个老修罗开始聚力了，准备出手。一、二，砸他丫的！这两个壮汉默契十足，几乎同时甩出手边几道事物，径直扔入这一口血井。这一批特殊的暗器，包含且不仅限于几大块烤肉啊，一个烧烤架呀、啊
，以及某个头颅状的不知名物体。哎呦，我的娘嘞！我头疼。再看安水城海神庙，那四位八臂修罗齐声怒吼，已经是下定决心继续与海神一战。八只大脚齐齐发力，将地面踩出了连串的大坑。三丈高的魁梧身形同时跃起，朝着李长寿那十八道化身扑去。李长寿瞬间做出对应，十八道化身各自拉开架势，半数后退，半数左右闪避，一道道仙力急速的汇聚，化作鸟、兽、虫、鱼诸多异象，朝着这四道雄壮魁梧的身影迎击。突然间。头顶就出现了奇异的破空声，海神庙上空的乾坤竟然出现了一缕缕微弱的皱痕。李长寿立刻捕捉到了四道流光落下，精准的砸在了这四名八臂修罗的背部。这四名修罗将领应声而倒，仿佛被四只大手摁压在地面，溅起漫天碎石。整个海神庙大地下沉了数寸，地下传来阵阵轰鸣。什么情况？几个意思？啊？而当李长寿看到那四个将八臂修罗击倒却依旧各自完好的物件，额头瞬间就挂满了黑线。那是两块羊腿大小的烤肉，一只满是油渍的烧烤架，还有一只栩栩如生的牛手。海神莫急，我来助你！就听一声呼喝。角落之中，那一口血色的漩涡中，钻出了一道血芒，几乎瞬间落地，凝成人形，站在了一名挣扎着要站起来的八臂修罗身前。来人抱着胳膊，抬起修长的大长腿，又随意的落下，凭空拧出了一只十丈长短的土黄色大脚，将这头八臂修罗直直的踩在地上，让他整个身躯印入大地之中。大地又是一阵轰鸣，摇晃，全场静寂无声。其余三头八臂修罗像是见了鬼一样，直接向后跳出数十丈，轻描淡写制住了一头八臂修罗的来人，轻轻的晃了晃自己的马脑袋。那一撮被说到一丝不苟的鬃毛，竟然是一顺到底，透出了满满的自信。地府马面，然后马面不着痕迹的。将地上的牛首头套射到手中，朝着空中扔去。又一道血芒自角落的漩涡中钻出，精准的撞在那头套上。落地时已经将头套穿戴完整，与马面一同跳到了李长寿的面前，抱拳行礼：“地府勾魂使者，牛头马面，特来参见。参见”之前是没有对比，李长寿知道牛头马面的实力强劲。但也没想到他们能这么强，八臂修罗在幽冥界这么没有排面的吗？牛头马面一登场，一名八臂修罗就直接被打进地下，其他三名八臂修罗顿时就没有了之前那一脸冷酷的杀神模样。修罗强不强？李长寿不敢下定论，肯定是不弱的。但是巫族高手真的很猛啊！元神道炼气士若是实力强横，可以体现在威压、道运这些方面。肉身修行者的强横，大多是藏在肉身上，只是给人一种“哦，这是一个壮壮的壮士”之感。李长寿此刻表面十分平静，心底却是感慨万千。遥想当年，六圣未出，巫妖乱战，上古大事该是何等的璀璨啊！不过跟自己没什么关系就是了。牛头马面用“参见”二字，李长寿觉得有些不妥。他与这两位巫族高手虽然都是在天道事业边，但暂时还不是一个体系嘛。李长寿笑道：“啊，呵呵多谢两位道友前来助拳，我正愁这些修罗会伤到城中凡人之事，幸得两位道友出手。”他这并非是客套话，打心眼里感谢两位突然从天而降的头套高手。但是这个话语落在牛头马面的耳中，两位巫男。扭头看脸，海神庙外围的漫天仙兵，又看了看这一群老神仙皮的化身，这这海神纯粹是在照顾他们的面子吗？牛头马面对视一眼，隔着皮套，眼神交流了瞬息。巫族规矩，面子都是打出来的。牛头抱拳，海神且等
，我们去收拾这些修罗余孽。门儿，马面也道，平日他们躲在血海，也是找不到机会抓住他们。呼儿，啊，有劳二位出手，莫要让这些修罗伤及无辜。中中，二屋答应一声，豁然转身。目露凶光，两股血气如同狼烟一般，天地为之色变。那三名八臂修罗一见牛头马面要动真格的，几乎就在瞬间就有了决定，战略转退。一名八臂修罗转身朝着海神庙外冲去，其他的两名直接撞向了地面的裂缝。就听“哞”咯两声，然后牛头马面留下了两道残影，极快的就消失不见了。而李长寿化身的下方，石质台阶瞬间化作粉末，但是只波及了大概十丈见方的区域。好惊人的力道控制啊！赞叹归赞叹，李长寿出手也是丝毫不慢。拂尘一甩，火力全开，地下十几名指道人涌向了裂缝底部的乾坤挪移阵，堵住对方逃生的路径。空中，漫天仙豆兵万箭齐发。一颗颗豌豆射手齐齐前呸！十八名老神仙皮指道人冲天而起，地面出现了一股股旋风，一缕缕无色无味的毒粉卷入空中。李长寿的心神之力瞬间拉满。若是在上古修罗一族鼎盛时，修罗是血战到底、百死不退的代言词，稳居上古二线种族旧时刚排行榜前列。但是后来。老祖倒了，首领挂了，公主跑了，血海哭了，轮回立了。他们现如今慌忙跑起来的样子，像极了生活。只不过能够逃出去的，不过是十之一二。仙斗兵的饱和火力打击，对四臂、双臂的修罗众而言，着实是太过凶猛